ஜெயலலிதாவாக மாறும் ஸ்டாலின் கேள்விக்குறியில் மதிமுக மற்றும் விசிகா நாடாளுமன்ற தேர்தல் வந்ததும் வந்துச்சு விடிய விடிய கூட்டணி கணக்குகளை கட்சிகள் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க லோக்சபா தேர்தலில் திமுக இருபத்தஞ்சில் இருந்து இருபத்தி எட்டு இடங்களில் போட்டியிட திட்டமிட்டிருக்கான் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு புதுச்சேரி உள்ளிட்ட பத்து தொகுதிகளை தூக்கி கொடுத்துருச்சு திமுக இப்போ முப்பது இடங்கள் மீதி இருக்கு இதுல இருபத்தி அஞ்சு அல்லது இருபத்தி எட்டு இடங்கள் வரதான போட்டியிட திமுக முடிவு செஞ்சிருக்கான் அப்படின்னா விடுதலை சிறுத்திங்க மதிமுக கதி என்ன அதாவது விசிகா மதிமுகவுக்கு வழங்குற இடங்கள்ல அவங்கள உதயசூரியன் சின்னத்துல நிக்க வைக்க முடிவு செஞ்சிருக்கான் திமுக தலைமை தீர ஆலோசித்து எடுக்கப்பட்ட முடிவு தான் இது இதை விடுதலை சிறுத்தைகளும் மதிமுகவும் ஏற்பாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் கட்சியோட மட்டும் தொகுதி உடன்பாடு முடிஞ்சுள்ள நிலையில் மற்ற கட்சிகள்லாம் படாத பாடு பட்டுக்கிட்டு இருக்கு கூட்டணி குறித்து பேச எப்போதும் திமுக கூப்பிடுன்னு இடதுசாரிகள் மதிமுக விசிகா வழி மேலே விழி வச்சு காத்திருந்தாங்க அந்த கட்சிகள் எல்லாத்துக்கும் நேற்று காலையில் தான் உயிரே வந்துச்சு நேற்று காலையில் சுமார் எட்டு மணி அளவில் ஸ்டாலின் வீட்டிலருந்து போன தொலைபேசி அழைப்பு தான் பாலகிருஷ்ணனை எழுப்பியதாக சொல்கிறாங்க காலை பத்து மணிக்கு அறிவாலை வந்துருங்க பேசி முடிச்சிடலான்னு ஸ்டாலின் தரப்பு கூறியதா அவர் துள்ளி எழுந்தார் தன்னோட படை பரிவாரங்களை திரட்டிக்கிட்டு சரியா பத்து மணிக்கெல்லாம் அறிவாலயத்துக்கு அவர் போனார் அவங்கள துரைமுருகன் வரவேற்று பேச்சுவார்த்தை தொடங்கினார் எடுத்த எடுப்புலேயே மார்க்சிஸ்ட் கட்சி மூன்று தொகுதிகள்னு ஆரம்பிச்சிது மேலும் திருப்பூர் தென்காசி மதுரைன்னு ஒரு பட்டியலையும் பாலகிருஷ்ணன் கொடுத்துருக்காரு அதை வாங்கி ஓரமாக வச்சுட்டு ஒரே ஒரு தொகுதி எந்த தொகுதின்னு சொல்லுங்கன்னு துரைமுருகன் கேட்க பாலகிருஷ்ணன் மட்டும் இல்லை ராமகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோரும் சங்கடம் ஆகிட்டாங்களாம் ஆனால் திமுக தரப்பு அதை பற்றியெல்லாம் கவலைப்படவே இல்லை கடந்த முறை எத்தனை தொகுதியிலையும் கடந்த முறை நடந்த எந்த கடந்த முறை எந்த தொகுதியிலையும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி டெபாசிட் கூட வாங்கலை அதனால் ஒரு தொகுதி மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும்னு பொன்முடி சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அதையெல்லாம் காதில் வாங்கிக்காம மூணு தொகுதிங்கிறதுல உறுதியாக இருந்திருக்கிறாரு பாலகிருஷ்ணன் அப்படின்னா அப்புறம் வாங்க அப்படிங்கிற ரீதியில் மார்க்சிஸ்ட் டீமை வெளியே அனுப்பியிருக்கு திமுக டீமு இதுக்கு பின்னால் இந்திய கம்யூனிஸ்டோட முத்தரசன் தலைமையில் சாயந்தரம் அறிவாலயத்துக்கு போனாங்க காலையில் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி கொடுத்த அதே ட்ரீட்மெண்ட்டு தான் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்கும் திமுக கொடுத்துருக்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் திமுகவை ஆதரிங்க சட்டமன்ற தேர்தலில் பார்த்துக்கலான்னு துரைமுருகன் சொல்லியிருக்காரு முத்தரசன் தரப்பு இதை கேட்டு அதிர்ச்சி ஆயிட்டாங்க ஆனால் அந்த அதிர்ச்சியை வெளிக்கொள்ளாமல் ஆனால் அந்த அதிர்ச்சியை அவங்க வெளிக்காட்டிக்கலையாம் பிறகு வடசென்ன அப்புறம் நாகை தொகுதிகள் வேணும்னு முத்தரசன் சொல்ல அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை ஒரே ஒரு தொகுதிக்கு தான் வாய்ப்புன்னு துரைமுருகன் சொல்லியிருக்காரு இதனால் பேச்சு நீடிக்க எந்த முடிவும் எட்டப்படலை இதன் பிறகு வந்த ஜவஹர் இல்லாமும் தொகுதியெல்லாம் கிடையாது பிரச்சாரம் செய்யுங்க சட்டமன்ற தொகுதிகள் தர்றேன்னு சொல்லியிருக்காரு இப்படியாக வர்ற கட்சிகள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் அதிமுக பாணியில் எடக்கு மடக்காவே திமுக டீம் பேசிக்கிட்டு இருக்கான் இப்படி ஒரு அணுகுமுறையை திமுகவிடம் சற்றும் எதிர்பார்க்காத கட்சிகள் கூட்டணி விவகாரத்தில் கொஞ்சம் கலக்கத்தில் தான் இருக்காங்க இந்த நிலையில் விசிகா மதிமுகவோட திமுக பேச்சு நடத்துது இதனால் திமுக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை களைகட்டியிருக்கு ஏற்றாலும் சரி ஏக்காமல் போனாலும் சரி இதுதான் ஆஃபர்னு முடிவில் இருக்கிறது தான் திமுக ஏற்பார்கள்ங்கிற நம்பிக்கையும் திமுகவுக்கு இருக்குது தான் இவங்கள தவிர இடதுசாரிகள் இந்திய யூனியன் முஸ்லீம் லீக் இவங்களது சின்னங்களில் போட்டியிடுவாங்களாம் அவங்களுக்குரிய தொகுதியிலையும் கூட ஸ்டாலின் ஏற்கனவே டிக்க அடிச்சுட்டதா தகவல்கள் தெரிவிக்கிறாங்க